আরেকজনকে যুক্ত করি আমরেন্দ্র বারুই আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে অমরেন্দ্র বারুই হ্যালো হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ভাই শোনা সেখান থেকেও তেমন কিছু পেলাম না ওই আয়সা সম্পর্কে আয়সা তো অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে এটা আমরা আপনাদের কাছ থেকে শুনছি বুখারি শরীফ থেকে আমি নিজেও করে দেখলাম তো যখন মোহাম্মদ মারা যান তার আগে তো তার বাচ্চা হওয়ার মতো বয়স হয়েছিল আয়সার কি কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয়েছিল বা কেন হয় নাই আয়সার কি ফার্টিলিটি ছিল না নাকি কি কারণে তার বাচ্চা হয় নাই এটা না আমারও একটা কোশ্চেন আয়সা তো আয়সা ভাই মোহাম্মদ মানে খাদিজার পরে অনেকগুলো বিয়ে করছে কোন কোন সূত্র মতে টোটাল 36টা মেয়ের সাথে বিয়ে করছে বা যৌনসঙ্গম করছে 36টারও বেশি এইগুলোর ভিতরে শুধুমাত্র একজনের একটা বাচ্চা হয়েছে সে হচ্ছে দাসি মারিয়া কিপতিয়া মারিয়া কিপতিয়া ইব্রাহিম 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 হ্যাঁ কিন্তু আবার এই বাচ্চাটা নিয়ে আবার সন্দেহ আছে যে এই বাচ্চাটা আবার আসলে মোহাম্মদের বাচ্চা কিনা কারণ এই বাচ্চাটাকে যখন প্রথম মানে মোহাম্মদ কোলে নিয়ে সবাই সব বিবেকীদেরকে দেখাচ্ছিল যে এই যে দেখো দেখো আবার ছেলে হইছে তখন আয়সা বলতেছিল যে এই ছেলের চেহারার সাথে তো আপনার চেহারার কোনো মিলই নাই এটা কিরকমের বাচ্চা হইলো এর সাথে তো আপনার চেহারার কোনো মিলই পাচ্ছি না মিলই খুঁজে পাচ্ছি না তার মানে এবং আরো একটা জিনিস আছে যে মোহাম্মদ কে একবার এসে একটা লোক বলতেছে যে এই দাসি মারিয়া কিপতিয়ার সাথে আরেকটা ব্যাটার যৌন সম্পর্ক আছে এই অভিযোগটা করলো সাথে সাথে মোহাম্মদ বললো ইসলামের কিন্তু বিধান হচ্ছে যে কোনো মানুষের সম্পর্কে যদি এই ধরনের মানে গুজব ওঠে বা কোনো বিচার আসে তাহলে চারজন কোনো নারী সম্পর্কে যদি আসে তাহলে চারজন পুরুষ সাক্ষীকে উপস্থিত করতে হবে কিন্তু ইসলামের বিধান কিন্তু মোহাম্মদ নিজের বিধান ইসলামের বিধান ভায়োলেট করে সাথে সাথে বললো যে যা ওইটা জবাই করে আয় যে আমার মানে মারিয়া কিপতিয়ার সাথে যৌন সঙ্গম করছে যার সম্পর্কে কথা শোনা গেছে এটা জবাই করে আয় যা তখন আলীকে পাঠাইছে যা তুই গিয়ে জবাই করে আয় এটা এটা কিন্তু ইসলামের বিধান না আবারও বলছি ইসলামের কিন্তু খুবই পরিষ্কার কোরআনের আয়াত দ্বারা বলা আছে যে কারো সম্পর্কে যদি এই ধরনের রচনা ওঠে বা গুজব ওঠে তাহলে তোমরা চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করো চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে হবে চারজন পুরুষ সাক্ষী ছাড়া কোনো বিচারই হবে না কিন্তু মোহাম্মদ সোনা কথা এই সোনা কথা সোনা মাত্রই যে চেতে গিয়া বললো আলী রে যা গিয়ে জবাই করে আয় আলী তরবারি হাতে সেই লোকটাকে জবাই করতে গেল যদিও পরে আর জবাই করতে পারে নাই কারণ গিয়া দেখে যে ওই যার সম্পর্কে মানে কথা উঠছে সেই ব্যাটা আসলে মানে ইয়া খোঁজা হ্যাঁ সেই ব্যাটার ইয়া কাটা জিনিস যন্ত্রপাতি কাটা আর কি তো আবার ফেরত আসছে তার মানে নবী মোহাম্মদ এই যে শুনেই উত্তেজিত হয়ে এক কোরআনের আয়াত ভায়োলেট করে যে একটা লোককে পাঠাইলো তার মানে হচ্ছে নবী মোহাম্মদের মধ্যেও এই সন্দেহ ছিল যে তার যে দাসি সে আরেক বাড়ার সাথে কিছু একটা ঘটর মটর আছে যদি না থাকতো তাহলে তো সাথে সাথে চেষ্টা গিয়ে একটা লোককে পাঠাইতো না খুন করে আসতে তাই না আর ধরেন আমার যদি আপনি ভাই আপনি যদি আমাকে এসে বলেন যে আসিফ ভাই আপনার বউয়ের সাথে না আরেক বাটার সম্পর্ক আছে হ্যাঁ তো বলবো যা বেটা ফালতু আমি তো মানবই না আপনার কথা তাই না কিন্তু আমি চেষ্টা যাবো কখন এবং মানে ধরেন আরেকজনের পাঠাইলাম আমি খুন করাইতে ওই বাটারে খুন করাইতে এইটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন আমার নিজের মধ্যে এই সন্দেহটা খুব ভালোভাবে থাকবে যে আমি আপনাকে হাদিসটা বের করে দেখাচ্ছি বের করে দেখাইলে আপনি আরো আয়সার ক্ষেত্রেও তো বিষয়টা সেমই হয়েছিল হ্যাঁ আয়সার ক্ষেত্রে বিষয়টা সেম হয়েছিল মুহাম্মদের নিজের উপরে কোনো আত্মবিশ্বাস ছিল না সে বুঝতো যে তখন জিব্রাইল কি করতেছিল আসলে বা আল্লাহ তাআলা তখন কি করতেছিল এই গুজবগুলো যখন উঠছে তখন হচ্ছে জিব্রাইল কেন ঘুমাইছিল আল্লাহ তাআলা কেন ঘুমাইছিল তখন কি আল্লাহ এসে বলতে পারতো না যে না এগুলো মিথ্যা গুজব আপনার স্ত্রীরা পবিত্র भाई আমি আসলে খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি না অস্পষ্ট লাগ ছোট হয়ে যাচ্ছে আমার চশমা দিয়েও আমি পাচ্ছি না আচ্ছা আমি তাহলে একটু বড় করি এখন কি দেখা যাচ্ছে আমি আসলে পড়তে পারবো না কারণ আমার চশমায় আমি চোখে একটু কম সমস্যা আছে তো আচ্ছা জল পরে আপু আপনি কি হাদিসটা একটু আমাদেরকে পড়ে শোনাবেন লাল অংশটা কে একজন পড়লে আমার উপকার হয় আচ্ছা 
কোথা থেকে পড়বো আনাস রাজিয়াল্লাহ থেকে পড়বো লাল অংশটুকু পড়লেই হবে লাল রাসূলুল্লাহ আচ্ছা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মু ওয়ালিদ ওয়ালাদের দাসীদের সঙ্গে এক লোকের প্রতি অভিযোগ আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নকে বলেন যাও তার শিরচ্ছেদ করো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ তার কাছে গিয়ে দেখেন যে কুয়োর মধ্যে পরির ঠান্ডা আচ্ছা আর করতে হবে না এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ কোনো সাক্ষী প্রমাণ কোনো কিছু ছাড়াই বলে দিল যে আলী রা বলল যে যাও তার শিরচ্ছেদ করো গিয়ে মানে কোন প্রমাণ প্রমাণের কোন বালাই নেই এই এই তাহলে মারিয়া কিপ্তিয়াকে খুন করা হয়েছিল না না মারিয়া কিপ্তিয়াকে না ওই যে যেই লোকটার সাথে সম্পর্ক সেই লোকটাকে যে লোকটাকের সাথে সম্পর্ক ছিল মারিয়া তাহলে কি হয়েছিল পরে মারিয়া কি কিছু করা হয়নি মারিয়ার সাথে তো নবী খুব পছন্দ সে তো ভোগের বস্তু সে তাকে কেন মারবে ভোগের বস্তু মেরে ফেললে কি হবে নাকি হ্যাঁ তাহলে আর দর্শন করবে কিভাবে সে তো গরু ছাগল হইছে নাসির ভাই বলতো না তো আমি যেটা দেখালাম অমরেন্দ্র বড়ই ভাই যে মোহাম্মদ নিজেও সন্দেহ সন্দেহের ভিতরে ছিল যে তার কোনো এই মারিয়ার সাথে আবার কারোর কোনো সম্পর্ক সম্পর্ক আছে নাকি নেলে তো এই কাজটা কেউ করে না তাই না তার মানে হচ্ছে ওই যে যেই বাচ্চাটা মারিয়ার পেটে হইছিল সেই বাচ্চাটাও আসলে মোহাম্মদের কিনা এটা নিয়ে একটা বিরাট জটিলতা আছে কিন্তু খাদিজার পরে মোহাম্মদের তাহলে আর কারোর পেটে কোনো বাচ্চা হয়নি আমার তো মনে হয় ওই যে খাদিজার পরে মোহাম্মদের ইয়া নষ্ট হয়ে গেছিল মোহাম্মদ আর ইয়া করতে পারতো না এগুলো বিয়ে করার পরে তার তো বলা হয় থেকে আলোচনা করে আমরা কি করবো তাইলে একজন ব্যক্তি এশার নামাজের পরে তো সে মোহাম্মদ অনেকক্ষণ মানে এবাদত বন্দেগি করতো এবং ভোর পর্যন্ত তার কাছে সময় আছে ফজরের আজান পর্যন্ত তার কাছে সময় আছে অনেকগুলো হাদিস থেকে জানা যায় যে মোহাম্মদ একই রাতে এক গোসলে নয়জন বিবি এবং দুইজন দাসী এদের সাথে টানা মানে করতো আর কি বুঝছেন এখন ফারাজ ভাই আপনি আমাকে একটু হিসাব করে বলেন তো যে এশার নামাজের পরে যে যদি একটু এবাদত বন্দেগি করে এবং ফজরের নামাজ ফজরের এর মাঝে তো একটু ঘুমাইতে হবে তাই না এবং মোহাম্মদের প্রত্যেকটা বিবি আলাদা আলাদা ঘরে থাকতো ঘর থেকে একটু দূরত্ব ছিল একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘর একটু দূরে ওইখানে হাইটা যাইতে জামা কাপড় খুলতে তারপরে একটু প্রেমের কথাবার্তা বলতে তোমাকে সুন্দর লাগছে ডাকছে এগুলো বইলা টইলা তারপরে জামা কাপড় খুলতে এটা তো পুরো প্রস্তাবটা প্রস্তাবটা তো একটা সময় লাগে তাই না আপনি একটু হিসাব করে আমাকে বলেন তো যে এগারো জনের সাথে করতে কয়েক ঘন্টা লাগতে পারে ফরাজ ভাই আসিফ ভাই আপনি যদি এখান থেকে কিছু ইকুয়েশন বাদ দেন যেগুলো আপনি বললেন কাপড় চোপড় পরা কাপড় চোপড় খোলা দেন হচ্ছে আপনার আপনি কি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে তারা কাপড় চোপড় খোলা শুয়ে থাকতো মধুর কথা বলা কাপড় খোলা তো দরকার নাই আসিফ ভাই সহজ হিসাব বোঝেন না নারী তো ভোগের বস্তু তার কি আদর করার মতো সময় আছে সে যাবে লাগাবে বের হয়ে যাবে আর ওই যেই বয়সে সে বিয়ে করছে খাদিজা মৃত্যুর পর সেই বয়সে একটা মানুষ যে 2 মিনিটের বেশি পারবে তাও তো আমি আশা করি না আল্লাহ <laughs> 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 
থ্যাংক ইউ ফারাজ এর উত্তরটা দেওয়ার জন্য জি আছে বলুন বলেন ফারাজ ভাই বলেন প্রেমের কথা বলা তারপর হচ্ছে ফুসলানো ফাসলানো তার দিন কেমন করে এগুলো শোনা দেন যাবেন কথা বলবেন শুবেন বিশ্রাম করবেন সমস্যা হয় না মানে কিছু মনে করেন না ছোটবেলায় ওই একবার এক বন্ধুর সাথে ওই ইয়া দেখতে গেছিলাম মানে পাঠা দেওয়া দেখতে গেছিলাম তো ওই জায়গায় তো পাঠা ধরেন সিরিয়াল করে দাঁড় করে রাখে আর সবার মানে গ্রামের সব লোকজন তাদের হচ্ছে ছাগল গুলো নিয়ে আসে তো এক পাঠা দিয়ে তো ধরেন আপনার সিরিয়ালি লাগায় যাচ্ছে ঠিক আছে তো ওই মোহাম্মদের এই রেস দেখ রেসের কথা শুনতে তো আমার ওই পাঠা দেওয়ার কথাই মনে পড়ে যায় যে সে এক একাধারে শুধু মানে কোনো কথা নাই বাতরা নাই যাচ্ছে লাগায় নিয়ে চলে আসছে বাস একটা মজার কথা দেখছেন কি ভাই পাঠাদেরও কিন্তু মানে বিরতি মানে একজনের সাথে আরেকজনের বিরতির মাঝে একজনের সাথে আরেকজনের শুরু হওয়ার মাঝে কোনো শাওয়ার টাওয়ার নাই কিছু নাই মোহাম্মদ ভাই আমার যে প্রশ্নটা হলো যে নবী মোহাম্মদ যখন বিয়ে করেন তার বয়স পঁচিশ বছর ছিল এটা হিসাবে পাওয়া যায় তাই না আর ওনার স্ত্রী খাদেজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর তাই চল্লিশ বছরের পরে তারপর আবার নাকি তার চারটা বাচ্চা হয়েছিল একজন মহিলার চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেলে পরে তার সন্তান নেবার ক্ষমতা তো কমে যায় সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখন এখনকার মহিলা তো নিতেই চায় না আমার স্ত্রী পঁয়ত্রিশ বছর আমার বয়স কিন্তু পঞ্চাশের উপরে হ্যাঁ তো পঁয়ত্রিশের পর আর আমার স্ত্রী বাচ্চা নিতে চান না আমার পাশে যেটা দেখতেছেন আমার ছোট মেয়েটা আমার স্ত্রী মারা গেছে দুই হাজার পনেরো সালে তো এখন চল্লিশ বছরের পরে তো একজন মহিলার সন্তান নেওয়াটা অনেক রিস্কি তা চারটা বাচ্চা ওনার কিভাবে হলো এটা তো বিজ্ঞান সম্মত হয় ফারাজ ভাই মনে হয় একটু ভালো বলতে পারবে ফারাজ ভাই বলেন তেলে ভাই আমি তো ওইটাই শিও না যে এটা আসলে নবী মোহাম্মদের কোন ইয়ে ছিল আউটকাম ছিল এটাতে তো আমি শিও না কেন শিও না বিকজ যার যিনি চল্লিশ বছর আপনি যেটা বললেন যে পঁচিশ বছর বয়সী একজন যুবক চল্লিশ বছর নারীর সাথে যৌনসগম করে সে সে বাচ্চা দিতে পারতেছে তার সন্তান হচ্ছে সেই সেই একই লোক কেন হচ্ছে আপনার নয় থেকে এগারো জন বিবির সাথে যে যারা হচ্ছে চল্লিশ বছরের কম তাদের সাথে যৌনসগম করে তাদের কোনো সন্তান হচ্ছে না এটা তো কোনো আমি মানে হ্যাঁ মানে প্রশ্ন করি আপনাকে যে এই যে হিন্দু ধর্মের ভিতরে যে এই যে ব্রহ্মা তার নিজমে সরস্বতী তাকে যে ধর্ষণ করতে করেছিল 
এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনার মতামতটা কি যাক আপনারা মিস ক্যালকুলেশন করেছেন আসলে আমি হিন্দু নই আমি খ্রিস্টান তবে আমি খ্রিস্টান হলো খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট পড়াশোনা আছে আমার সর্বোচ্চ মাস্টার ডিগ্রি আছে আমি বিশ্বাস করি না আমি এটা আমি পড়াশোনা করেছি সেমিনারিতে পড়াশোনা করেছি আমেরিকান প্রফেসররা এসে দেশে আমাদেরকে পড়াশোনা করে করিয়েছে আমি এখন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানেও চাকরি করি স্কুলে একটা মাধ্যমিক স্কুলে দায়িত্বে আছি কিন্তু আমি ধর্ম বিশ্বাস করি না আমি মনে করি টোটালি ভোগাস এখানে বিশ্বাস করার কিছু নাই আর হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও না না আমি খ্রিস্টান ধর্ম আমি বিশ্বাস করি না আমি জানি পড়েছি আমি তো বললাম আমার সর্বোচ্চ ডিগ্রি আছে মাস্টার ডিগ্রি আছে সেমিনারিতে পড়াশোনা করছি খ্রিস্টান স্কুলে আমি দায়িত্বে আছি এখন হ্যাঁ কিন্তু আমি এগুলো বিশ্বাস করি না আমি কোন ধর্ম সম্পর্কে আমার কোন বিশ্বাস নেই পড়াশোনা করি জানি এই যথেষ্ট আপনাদের <laughs> 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 খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে ঘৃণা করার ট্রেডিশন আমাদের বাংলাদেশ আমি একটা বড় চার্চে গির্জার সদস্য কিন্তু তারা জানে যে আমি খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছি এখন মানি না প্রকাশ্য বলি যে আমি এসব বিশ্বাস করি না কিন্তু আমাকে তারা ঘৃণা করে না আমার সন্তানদেরকেও তারা ঘৃণা করে না এটা খ্রিস্টানরা এইভাবে নিয়েছে যে যার যার বিশ্বাস সে একজন বিশ্বাস করতেও পারে নাও করতে পারে হতে পারে এখন আমি বিশ্বাস করি না তাদের ধারণা যে হয়তো আমি মরার আগে হইলো আবার বিশ্বাস করতে পারি তা আমার মেরে ফেললে তো আমি আজ যে আবার ফার্দার বিশ্বাস করব সেই সুযোগ তো আর থাকতেছে না এটা তাদের প্রত্যাশা যে অমর এখন বিশ্বাস করে না হয়তো যেদিন মারা যাবে তার আগের দিন হয়তো বিশ্বাস করতেও পারে এই জন্য হয়তো বাসাই রাখতেছে আমাকে খ্রিস্টানদের এটাই ধারণা যে মানুষকে মেরে ফেললে তো আর সমাধান না তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত এইটাই বিশ্বাস করে খ্রিস্টানরা কিন্তু ঘটনা তো অন্য হইতে পারে যে আপনি বেঁচে আছেন এবং আপনি আরো লোকজনকে হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম থেকে বের করে ফেলতেছেন ভুল কথা যীশু খ্রিস্ট নিজে তার নিজস্ব বক্তব্য হচ্ছে আমি মুসার আইনকে সমুন্নত করার জন্য নাজিল হয়েছি মুসার আইনকে আমি ধ্বংস করতে আসেনি বা বাতিল করতে আসেনি আমি মুসার আইনকে মুসার শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছি আলোচনা দেখছি ওইখানে তারা জোর গোলা যে জিনিসটা বলার চেষ্টা করে যে এই কভেন্ট তাদের জন্য মানে নিউ কভেন্ট এটা তাদের জন্য নতুন চুক্তি ঈশ্বরের সাথে পুরাতনটা তাদের জন্য ইয়া না যেমন ইসলামে যেগুলো অ্যাব্রোগেটেড মানে ইয়া অনুযায়ী খ্রিস্টানরাও এখন বলতেছে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট তাদের জন্য অ্যাব্রোগেটেড ব্যাপারে হচ্ছে একটু অন্যদের বেলায় সমস্যা যারা আপনারা পড়েন বাইরে থেকে আলোচনাটা Think that I came to abolish, abolish the law or the prophets. I have not uh, come to abolish them, but to fulfill them. I am not going to do that. I am not going to do that. I am not going to abolish the law. সেগুলাকে অ্যাবলিশ করতে আসেনি সেগুলোকে ফুলফিল করতে আসছে সেইগুলাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে আসছে সেইগুলাকে ফুলফিল করা মানে হচ্ছে সেগুলাকে প্রতিষ্ঠিত করা সেই যে আইনগুলো আছে সেগুলাকে অ্যাবলিশ করতে আসে নাই সেগুলাকে প্রতিষ্ঠা করতে আসছে ফারাজ ভাই এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না যে সেগুলো অ্যাবলিশ করতে আসে নাই সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে আসছে ভাই রিডিং পড়লে তো সেটাই সেটাই মনে হচ্ছে আর কি আচ্ছা এখন অমরেন্দ্র বড়াই ভাই আপনি বলেন তো এটা পরে কি বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা ব্যবস্থার একটা লক্ষ্য ছিল যেটা খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে সেটা হচ্ছে আপনি ব্যাখ্যা শুনতে চাই নাই তো ভাই আপনি ব্যাখ্যা শুনতে চাই নাই তো আপনি এখানে পরে এটা পরে কি বোঝা যাচ্ছে সেটা শুধুমাত্র বলেন না ওখানে আপনি যেটা বলছেন এটা আক্ষরিক ভাবে সেটা বলছে ঠিক আছে যে আমি ব্যবস্থা অ্যাবলিশ করতে আসলে ভাই ভাই বড়ই ভাই আপনার ব্যাখ্যা তো আমি জানতে চাচ্ছি না ভাই প্রতিষ্ঠা করা আর পূর্ণতা দান করা প্রতিষ্ঠা করার পূর্ণতা দান করা দুইটা তো আলাদা বিষয় হলো এখানে তো প্রতিষ্ঠা করা বলছে এখানে তো পূর্ণতা না কমপ্লিট কথা লেখা নাই এখানে ফুলফিল লেখা আছে যদি পূর্ণতা করতে তাহলে হচ্ছে লিখতো যে কমপ্লিট মানে আগেরটা ইনকমপ্লিট ছিল পরে কমপ্লিট করছে এখানে তো লেখা আছে একদম পরিষ্কার ভাবে যে ফুলফিল মানে হচ্ছে আগেরটা প্রতিষ্ঠা করতে আসছে সে ঠিক আছে আমার কথাটা যদি আপনাদের মনে করেন যে আমি পক্ষপাতিত্ব করছি বা আমি অবরন্দ্র ভাই একটু একটু কথা শুনুন আপনার কাছে কি এরকম কোনো রেফারেন্স আছে মানে প্রপার কোনো রেফারেন্স আছে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট খ্রিস্টানদের জন্য প্রযোজ্য না বাইবেল থেকে কি এরকম কোনো রেফারেন্স দিতে পারবেন যদি দেন আমার মনে হচ্ছে এইটা থেকে মানে এই ইয়া থেকে মানে রিডিং পলো ওইভাবে আপনি যেটা বুঝাচ্ছেন সেই জিনিসটা সেই জিনিসটা আর কি সেটা সাথে আমি একমত হইতে পারতেছি না বাট আপনার কাছে কি অন্য কোনো রেফারেন্স আছে যেটা দ্বারা বোঝা যায় যে ওল্ড টেস্টামেন্ট খ্রিস্টানদের জন্য ইয়া না খ্রিস্টানদের মানতে হবে না খ্রিস্টানদের জন্য শুধুমাত্র নিউ টেস্টামেন্ট আমাকে বলছেন জি ভাই আপনাকে বলছি আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করছি না আমি আমি আসলে বুঝতে পারি না একটু যদি রিপিট আমি বলছি আপনার কাছে কি কোনো রেফারেন্স আছে যে রেফারেন্স থেকে বোঝা যায় যে আপনাদের জন্য শুধু নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট আপনাদের মানতে হবে না এরকম কোনো রেফারেন্স আছে আপনার কাছে এটা ও যিশু খ্রিস্ট আসছেন তিনি একটা নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছেন এটা এটা খ্রিস্টান থিওলজি অনুসারে তিনি নতুন ভাই আমি আপনার কাছে মানে যেমন আপনি পুস্তকে পাবেন প্রথম জনে পাবেন আমার বাইবেল খুলতে হবে এটা দেখাইতে হলে আপনাকে বলা হয়েছে তাহার পুত্র প্রভু যিশু খ্রিস্টের রক্ত জগতের সমস্ত মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে আমি আবার বলতেছি এই এই তথ্য আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি যেহেতু শিখছি সে সেই অনুসারে বলছি स्वेच्छाय मृत्यूर मध्य दिए समस्त व्यवस्था समस्त किसा हो गिपूर्णता लाभ कर भाई আমি আপনাকে ডিউটোনমির কয়েকটা ভার্স একটু দেখাচ্ছি এই পাঁচ নাম্বার থেকে পাঁচ নাম্বার থেকে যদি আমরা পড়ি তেরোর পাঁচ এছাড়া তোমরা তো অবশ্যই সেই ভাববাদী অথবা স্বপ্ন দর্শককে হত্যা করবে কারণ সে তোমাদের সেই প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলেছিল যে প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের যেভাবে জীবনযাপন করার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন সেই লোকটি তোমাদের সেই জীবন থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল সুতরাং তোমাদের লোকেদের মধ্যে থেকে সেই সব মন্দকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে তোমাদের ঘনিষ্ঠ কেউ অন্য দেবতার পূজা করার জন্য তোমাদের গোপনে পরামর্শ দিতে পারে সে তোমাদের ভাই হতে পারে তোমাদের পুত্র হতে পারে তোমাদের কন্যা হতে পারে যাকে ভালোবাসো সেই স্ত্রী হতে পারে অথবা তোমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হতে পারে সেই লোকটি বলতে পারে এবার আমরা যাই এবং অন্য অন্য দেবতাদের সেবা করি এরাই হলো সেই দেবতা যাদের তোমরা জানতে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ কোনোদিন জানত না এরাই হলো তোমাদের চারপাশের অন্যান্য দেশের বসবাসকারী লোকেদের কারোর কাছের বা কারোর দূরের দেবতা তোমরা সেই ব্যক্তির সাথে একমত হবে না তার কথা শুনবে না তার জন্য দুঃখিত হবে না তাকে ছেড়ে দিও না এবং তাকে রক্ষা করো না না নয় নম্বরে বলা আছে না তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে তোমরা অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে 
তুমি হবে প্রথম ব্যক্তি যে পাথর তুলবে এবং তার দিকে ছুঁড়ে মারবে এরপর সমস্ত লোককে লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য অবশ্যই পাথর ছুঁড়বে কারণ সেই ব্যক্তি তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল অথচ সেই মিশর দেশ থেকে প্রভু তোমাদের দাসত্ব থেকে বের করে এনেছিলেন মানে ঈশ্বর এখানে বলতেছে বাইবেলে আপনাদের যে পবিত্র মানে খ্রিস্টানদের যে পবিত্র বাইবেল সেখানে মানে ইয়া বলতেছে কেউ একজন এসে যদি অন্য কোন ধর্মের একটা দাওয়াত দেয় মানে হচ্ছে যে সে যদি তার ধর্মটা খ্রিস্টান ধর্মটা ত্যাগ করে অথবা অন্য ধর্মের কোন দাওয়াত দেয় তাহলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে এবং প্রথম মারতে হবে তারই যে এই মানে কথাটা প্রথম ব্যক্তি সেই তার দিকে তুমি হবে প্রথম ব্যক্তি যে প্রথম পাথর ছুঁড়বে এই জিনিসটা কি দেখা গেছে বারুই ভাই হ্যাঁ দেখেছি কিন্তু আপনি বলছেন প্রশ্নটা শোনেন এখন এই যে এইখানে যে আইনটা দেয়া আছে যে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করলে বা অন্য কোন ধর্মের আহ্বান জানাইলে তাদেরকে কিভাবে পানিশ করতে হবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার কথাই বলা আছে বাইবেলে এই আইনটা যিশু পরবর্তীতে বাতিল করছে এমন কোন রেফারেন্স কি আপনার কাছে আছে প্রথমত বলি যে এইখানে ভাই রেফারেন্স ভাই রেফারেন্স আছে অথবা ভাই রেফারেন্স নাই যিশু পরবর্তী জীবনে কখনো কি এই আইনটাকে বাতিল করেছে এরকমের কোন বাইবেলের ভার্স আপনার কাছে আছে যে যিশু বলতেছে যে ওই যে একটা আইন ছিল না যে যে ধর্ম ত্যাগ করে তারা জন্য প্রযোজনা চাপাবাজি শুরু করছেন খাস মমিনের মতো চাপাবাজি শুরু করছেন আপনি মুখে বলতেছেন যে আপনি খ্রিস্টান ধর্ম মানেন না কারণ এখানে খ্রিস্টান ধর্ম মানি বললে তো আমরা চেপে ধরব এই জন্য ভয় বলছেন যে আমি খ্রিস্টান ধর্ম মানি না আসলে হচ্ছে আপনি অফকোর্স আপনি অবভিয়াসলি আপনি খ্রিস্টান ধর্ম মানেন এবং খ্রিস্টান ধর্মকে বাঁচানোর জন্য এখন মিথ্যা কথা পর্যন্ত বলতেছেন অসম্ভব কথা হচ্ছে এটা যে যিশু খ্রিস্ট পাথর ছেড়ে মারাই নাকি নিষিদ্ধ করছে এটা একটা অসম্ভব কথা একেবারে সেফ চাপাবাজি বিশ্বাস করে যে দুইটাই মানতে হবে কিন্তু মধ্যে বড় অংশ মনে করে যে পুরোনো নিয়ম সেটা আর মানা যাবে না কিন্তু যেখানে যিশুরই বক্তব্য হচ্ছে যে আমি যিশু যে কোন একটা ল কে অ্যাবলিশ করছে মুসার কোন ল কে অ্যাবলিশ করছে সে তো নিজে বলে দিচ্ছে যে আমি ওই কোন ল কে অ্যাবলিশ করতে আসি নাই এটা তো সরাসরি যিশুর বক্তব্য তাহলে এখানকার ছক্কু হুজুর ছক্কু খ্রিস্টান হুজুর যদি এসে বলে যিশু মানে আইনকে বাতিল করে গেছে ওই আইনকে বাতিল করে গেছে সেটা তো রেফারেন্স দেখাতে হবে তাই না মুখে বললে হবে না না আসলে এটা তো রেফারেন্স লাগবে বা চকু হুজুর বা যে কেউ মানে স্কলাররাও যদি বলে তার তারও তো একটা রেফারেন্স দেখাতে হবে যে এইখান এই এই ভার্স দিয়ে প্রমাণিত হয় যে যিশু খ্রিস্টানদের জন্য আর কি নতুন আইন দিয়ে গেছে ওগুলা তাদের জন্য প্রযোজ্য না মানে এখন তারা মুখ উল্টে অস্বীকার করতেছে তারা এখন ভদ্র সাজার চেষ্টা করতেছে কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা কতগুলা গণহত্যা চালাইছে মানুষের উপরে মানে প্যাগানদের উপরে তাদের মানে ইয়া ছিল এই যে কলম্বাস যখন আমেরিকাতে গেছে মানে মার্কিন যুক্ত উত্তর আমেরিকাতে যখন ঢুকছে 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের উপর গণহত্যা চালাইছে কলম্বাসের এক হাতে ছিল বাইবেল আর এক হাতে ছিল তরবারি এর যদি লক্ষ লক্ষ গণহত্যা মানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মানুষের উপর গণহত্যা চালাইছে এবং একদম মানে খ্রিস্টান ধর্মের ইয়া অনুসারে খ্রিস্টান ধর্মের রুল অনুসারে এই গণহত্যাগুলো চালাইছে আমি যে কথাগুলো শুনলাম আসিফ ভাই সেটা হচ্ছে খ্রিস্টানরা পুরোপুরি শান্তিপ্রিয় ছিল সবসময় এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বর্বরতা আসে তখনই যখন রোম সাম্রাজ্যের কাছে আর কি খ্রিস্টান ধর্মটা যায় এবং তারা নিজেদের ইন্টারপ্রিটেশন দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মটাকে ইন্টারপ্রেট করা শুরু করে আর কি তাদের তাদের মতো করে ইন্টারপ্রিটেশন শুরু করে তখন হচ্ছে তাদের মতো ভায়োলেন্সটা আসে মানে খ্রিস্টান স্কলারদের আর কি বক্তব্যটা শুনলাম এরকম কিন্তু আসলে তো এই জিনিসটা আসলে দেখাইতে হবে যেখানে যিশু বলে গেছে যে আমি অ্যাবলিশ করতে আসি নাই সেখানে তারা যে এটার অ্যাবলিশের পক্ষে এরকম তো কোনো রেফারেন্স আসলে দেখাইতে হবে তাহলে মানে কোনো যদি দলিল না দেখায় তাহলে তো তা মানে বারোই সাহেবের মুখের কথাতে তো আমরা কোনো কিছু মানে বুঝতে পারবো না ওনার কাছে যদি কোনো দলিল না থাকে তাহলে উনি বলুক যে আমি আর কাছে ভাই আজকে দলিল নেই আমি কালকে দলিল নিয়ে আসবো তিনিও তো হয় কিন্তু উনি দলিল ছাড়া যদি মানে কথা বলতে চায় সেই কথার কোনো মানে নাই তো তাই না হ্যাঁ তাহলে দলিল মানে রেফারেন্স ছাড়া আপনি দাবি করেন না আপনি বলেন যে ঠিক আছে ভাই এখন রাত অনেক হয়েছে আমি আগামী লাইভে ওই রেফারেন্স গুলো নিয়ে আসবো শেষ আচ্ছা আমি বারোই সাহেবকে আমি কল ढोकार प्रमाण करते सक्षम तरह मत कर आगामीकालुक्त मैं शेष कर এবং এবং যদি আপনি চান আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম আপনি রিপ্রেজেন্ট করেন না ঠিক আছে বুঝলাম তাহলে আপনি একজন আপনার যে যার কাছ থেকে আপনি এগুলো শুনেছেন এরকম একজন খ্রিস্টান মানে ইয়া কে মানে কি পাদ্রিকে হ্যাঁ ধর্মযাজককে আপনি সাথে করে নিয়ে আসেন তাকে ঢুকাই দিয়ে লাইভে আপনি খুব সুন্দর করে পালা যান চলে যান এখান থেকে তাকে আর কি আমাদের কাছে ঢুকাই দিয়ে আপনি চলে যান আর কি ঠিক আছে তার সাথে আমরা আলাপ করব এটা নিয়ে ঠিক আছে ভাই धन्यवाद